டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து கொல்ராஷ் லா இந்த லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரைட் வந்து இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன் வாட் இஸ் இன் பை இன்ஃபைன் டைல்யூஷன் நம்ம வந்து சால்வெண்ட்டை ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி அயன்ஸோடைய கண்டக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நம்ம எவ்வளோ டைல்யூட் பண்ணாலும் கூட அந்த கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாது மேக்ஸிமம் வேல்யூ ரீச் பண்ணிடும் அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ரீச் பண்ணிட்டால் அது பேர் தான் நான் இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன் சொல்லியிருக்கோம் இந்த இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன் வந்து அயான்ஸ் ஆர் மூவிங் ஃப்ரீலி இன்டிபெண்ட்லி அதான் என்ன அர்த்தம் இன்டிபெண்ட்லி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஏன் இருக்குன்னா அது மூவ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் ஏன் அல்லது நெகட்டிவ் ஏன் மூவ் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் ஏன் ரெண்டுக்கு நல்ல அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த சால்வேஷன் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் எந்த விதமான டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் நகர்றதா என்ன சொல்லுவனா இன்டிபெண்ட் மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற தன்னிச்சையாக நகர்றது அப்படி நகரும்போது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிலேட்டர் இருக்கக்கூடிய அயானும் அதனுடைய டோட்டல் கண்டக்டன்ஸ் இருந்தால் ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் இப்போ ஒரு சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னு ஒரு எலக்ட்ரிலேட்டர் இருக்குன்னா அந்த சோடியம் குளோரைடுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய டோட்டல் மோலார் கண்டக்டன்ஸுக்கு என்ஏ ப்ளஸ் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கும் சிஎல் மைனஸ் வந்து ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கும் அப்போ அந்த என்ஏசிஎல்னுடைய மோலார் கண்டக்டன்ஸ் எக்ஸாமாக இருக்கும் என்ஏ ப்ளஸ் அயானுடைய மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ப்ளஸ் சீல் மைனஸ் அயனுடைய மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ரெண்டுனுடைய கூடுதலுக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கலாம் அட் இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன் த அயனைசேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட் டைல்யூஷன் இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கும் போது அயனைசேஷன் வந்து முடிஞ்சிருது அப்போனா அது இந்த அயான்ஸ் ஆர் மூவிங் இன்டிபெண்ட்லி எந்த விதமான டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் நகருது அண்ட் ஈச் அயான் கான்ட்ரிபியூட் டு தி டோட்டல் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆனால் ஒவ்வொரு அயானும் டோட்டல் மோலார் கண்டக்டன்ஸுக்கு அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுக்குது அட் இன்ஃபைனைட் டெல்யூஷன் த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற நான் லேம்டா ஜீரோ எம் இனிமேல் லேம்டா ஜீரோ எம்னே சொல்லலாம் லென்த்தியாக லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லலாமா அதான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதை காட்டிலையும் எவ்வளோ டைல்யூட் பண்ணாலும் அதுக்கு மேலே வந்து கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாது அந்த மேக்ஸிமம் வேலையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அட் இன்ஃபைனை டைல்யூஷன் இந்த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி லேம்டா ஜீரோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் தி லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூண்ட் அயான்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னா என்ஏ ப்ளஸ் அதனுடைய லேம்டா ஜீரோ எம் சிஎல் மைனஸ் அதனுடைய லேம்டா ஜீரோ எம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ தமிழில் பார்க்கலாம் அளவிலா நீர்த்தலில் அயனியாதல் நிறைவேறுகிறது நம்ம வந்து சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணாலும் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாது அந்த ஸ்டேஜ் தான் நான் சொல்கிறேன் அளவிலா நீர்த்தல் சொல்லுவோம் அளவிலா நீர்த்தலில் அயனியாதல் நிறைவேறுகிறது அப்போ என்ன அயனிகள் தன்னிச்சையாக நகர்கிறது தன்னிச்சையாக நகர்தல் அப்படிங்கிற என்னென்னா ஒரு நேர்மின் அயனிக்கும் எதிர்மின் அயனிக்கும் எந்த விதமான ஈர்ப்பூசையும் இல்லாமல் நகர்ற இப்போ தான் என்ன சொல்கிறேன் அயனிகள் தன்னிச்சையாக நகர்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொரு அயனியும் மொத்த மோலார் கடத்தனுக்கு தன் கடத்துகிறன் பங்கை அளிக்கிறது அப்போ சோடியம் குளார்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ஏ ப்ளஸோ அல்லது சிஎல் மைனஸோ அந்த மொத்த மோலார் கடத்தனுக்கு அதனுடைய பங்கு வந்து கொடுக்கும் அதனால் அளவிலா நீர்த்தலில் ஒரு மின்பகலின் வரம்பு நிலை மோலார் கடத்துகிறன் வரம்பு நிலை மோலார் கடத்துறனுங்கிறது அதிகபட்ச கடத்தர் நீர்த்தலின் போதும் இனிமேல் நீர்த்தாலும் டைல்யூட் பண்ணாலும் நீரை சேர்த்தாலும் அதனுடைய கடத்துகிறன் மதிப்பு வந்து அதிகமாகாது அளவிலா நீர்த்தலில் ஒரு மின்பலின் வரம்பு நிலை மோலார் கடத்துகிறன் அதை லேம்டா ஜீரோ எம்னு இனிமேல் நம்ம சிற்பமாக சொல்லிக்கலாம் மதிப்பானது அதன் பகுதிக்கூறு அயனிகளின் பகுதிக்கூறு அயனிகள்லாம் என்ன இப்போ சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னா என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அதுதான் பகுதிக்கூறு அயனிகள் இப்போ அலுமினியம் சல்பேட்னா அலுமினியம் அயனி சல்பேட் அயனி அதுதான் பகுதிக்கூறு அயனிகள் அதன் பகுதிக்கூறு அயனிகளினுடைய மோலார் வரம்பு நிலை மோலார் கடத்துகளின் மதிப்புகளுக்கு மதிப்புகள் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் இப்போ லேம்டா ஜீரோ எம் என்ஏசிஎல்னால் லேம்டா ஜீரோ எம் என்ஏ ப்ளஸ் மதிப்பையும் லேம்டா ஜீரோ எம் சிஎல் மைனஸ் மதிப்பையும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கூட்டிக்கணும் இப்போ இது வந்து ஒன் இஸ் டூ ஒன் எலக்ட்ரைட் என்ஏசிஎல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் இஸ் டூ ஒன் எலக்ட்ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வேறு ஒரு ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிற போகிறோம் லேம்டா ஜீரோ எம் ஏஎக்ஸ் பிஒய் இதில் ஏனுடைய வேலன்சி வந்து என்னது ஒய் பினுடைய வேலன்சி வந்து எக்ஸ் இதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து இந்த மோலார் கண்டக்டன்ஸ் எழுதுகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு எது பார்க்கணும்னா ஏ எவ்வளோ அயான்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்
சல்பேட் அயன் எத்தனை இருக்கும் மூணு இருக்குது அதனால் த்ரீ போட்டாச்சு லேம்டா ஜீரோயும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படி இருந்துச்சு எஸ்ஓ ஃபோர்னுடைய வேலன்ஸ் எங்கே எழுதியிருப்போம் ஏஎல் பக்கத்தில் எழுதியிருப்போம் அதனால் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இதுதான் வந்து கோல்ராஷ் லா அப்படி எது எழுதுறதுனா டோட்டல் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் எழுதுறது அது ஒன்னிஸ் டொன் எல எலக்ட்ரைட்டுக்கும் அப்படி ஒன்னிஸ் டொன் இல்லாமல் வேறு ரேஷியோ இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரைட்டுக்கும் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் வந்து நமக்கு எழுத தெரியும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கோல்ட்ராஸ் லா கோல்ட்ராஸ் விதியினுடைய பயன்கள் வந்து பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கோம் டு ஃபைண்டு தி லேம்டாஜிரையம் வேல்யூ ஃபார் தி வீக் எலக்ட்ரைட் ஒரு வலிமை குறைந்த மின்வலியினுடைய லேம்டாஜிரையம் மதிப்பை கண்டுடுது இப்போ லேம்டாஜிரோ எம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்னது நம்ம எவ்வளோ டைல்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன் வந்ததுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் கண்டக்டிவிட்டி என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும் அது வந்து எதுக்கு பாசிபிள்னா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட்டுக்கு தான் பாசிபிள் நம்ம அந்த கிராஃப் பார்த்தோம் போன கிளாஸில் பார்த்தோம் கிராஃப் போடும்போது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட்டாக இருந்தால் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடச்சி அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போய் அந்த ஒய் ஆக்சிஸை கட் பண்ணிச்சு அப்போ வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட்டுக்கு வந்து நம்ம லேம்டாஜிரோ எம் வேலி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் பட் வீக் கலெக்ட்ரைட் வலிமை குறைந்த மின்வலிகளுக்கு வந்து லேம்டாஜிரோ எம் மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ தியரட்டிக்கலாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவரோட ஈக்வேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ஈக் நம்ம ஒரு வீக் கலெக்ட்ரைட் என்ன எடுத்துருக்கிறோம்னா அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்துருக்கோம் லேம்டா ஜீரோ சிஎஸ் த்ரீ சிஓ ஓவர்ஸ் இது எப்படி பிரிஞ்சிருக்கும் லேம்டா ஜீரோயும் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ ஓ மைனஸ் ப்ளஸ் லேம்டா ஜீரோ ஹச் ப்ளஸ் இப்படி பிரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா என்னோட கான்ஸ்டியூண்ட் அயன்ஸ்னால் அது என்னென்ன அயனிகள் பகுதி கூற அயனிகள் என்னென்னது சிஎஸ் த்ரீ சிஓ ஓ மைனஸும் ஹச் ப்ளஸும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிஎஸ்டி சிஓஓ மைனஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் எடுத்துக்கிற போகிறோம் சிஎஸ்டி சிஓ மைனஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு வலிமை மிகுந்த மின்வலி அது என்ன அது சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ எண்ணி அதுதான் அந்த சிஎஸ்டி சிஓ ரெட்டில் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி அடுத்த ஆயான் அது ஹச் ப்ளஸ் ஆயன் அப்போ ஹச் ப்ளஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரில் எடுத்துருக்கோம் அது என்ன எடுத்துருக்கோம் ஹச் சியில் எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ அஸ்டிக் ஆசிட் பிரிஞ்சால் என்ன இருந்திருக்கும் சிஎஸ்டி சிஓஓ மைனஸ் ஹச் ப்ளஸ்ஸாக இருந்திருக்கும் இப்போ அடிஷனில் என்ன இருக்குது சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ அந்த என்ஏ அடிஷனில் இருக்குது இல்லை ஹச் போக எது அடிஷனில் இருக்குது சீல் அடிஷனில் இருக்கனால எதை கழிச்சிருப்போம்னா என்ஏ சீலை கழிச்சிட போகிறோம் அப்போ மூணு எலக்ட்ரைட் எடுத்துருக்கோம் என்னென்ன எலக்ட்ரைட் எடுத்துருக்கிறோம் சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ ஹச்சிஎல் என்ஏ சிஎல் இது மூணுமே ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் இது மூணுமே வலிமை மிகுந்த மின்வலியல் இப்போ இந்த வலிமை மிகுந்த மின்வலியினுடைய லேம்டா ஜீரோ எம் மதிப்பு வச்சுட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிடலான்னா வலிமை குறைந்த மின்வலியான அஸ்டிக் அமத்தினுடைய லேம்டா ஜீரோ மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃப்ரம் தி ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட்ஸ் வித் சிஎஸ் ரிசிஓ என்ஏ ஹச் சிஎல் அண்ட் என்ஏ சிஎல் வி கேன் ஃபைண்ட் தி லேம்டா ஜீரோ எம் வேல்யூ ஃபார் தி வீ கலெக்ட்லைட் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ ஓவர்ஸ் இப்போ அதை அப்படி பிரிச்சிருவோம் சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ எப்படி பிரிஞ்சிருக்கு சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ப்ளஸ் என்ஏ ப்ளஸ் லேம்டா ஜீரோ சிஎஸ் த்ரீ சிஓ மைனஸ் ப்ளஸ் லேம்டா ஜீரோ என்ஏ ப்ளஸ் போல் ராஷ்டில் அதானே பார்த்தோம் என்ஏ ப்ளஸ் அடுத்தது வந்து ஹச் சிஎல் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கும் லேம்டா ஜீரோ ஹச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேம்டா ஜீரோ சிஎல் மைனஸ் அடுத்து என்ஏ சிஎல் எப்படி பிரியும் மைனஸ் லேம்டா ஜீரோ என்ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேம்டா ஜீரோ சிஎல் மைனஸ் அதாவது அது அஸ்டிக் சோடியம் அஸ்டேட் எப்படி பிஞ்சிருக்கு சிஎஸ் டி சிஓ மைனஸ் ப்ளஸ் என்ஏ ப்ளஸ் ஹச் சிஎல் எப்படி பிஞ்சிருக்கு ஹச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் மைனஸ் போட்டு அப்புறம் என்ஏ சிஎல் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கும் லேம்டா ஜீரோ என்ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ப்ராக்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எடுத்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைம் கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னா லேம்டா ஜீரோ என்ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது லேம்டா ஜீரோ என்ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அது ரெண்டு கேன்சல் அந்த ரவுண்டு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி லேம்டா ஜீரோ சிஎல் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது லேம்டா ஜீரோ சிஎல் மைனஸ் ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ அந்த அந்த ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீது எது மட்டும் இருக்குது லேம்டா ஜீரோ சிஎஸ் த்ரீ சிஓ மைனஸ் ப்ளஸ் லேம்டா ஜீரோ ஹச் ப்ளஸ் மட்டும் இருக்குது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் எது வந்துடும் லேம்டா ஜீரோ சிஎஸ் த்ரீ சிஓ வச்சு வந்துடும் அப்போ இதில் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு மூணு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரைட் எடுத்து அதுலேருந்து எது கண்டுபிடிச்சோம் வீக் எலக்ட்ரைட்டோடைய
கே ஏ கொல்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சி ஆல்ஃபாங்கிற என்ன அது லேண்டாயம் பை லேண்டா ஜூராயம் அதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா இருக்க இடத்துல நான் இருக்கு ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா போகலாம் லேண்டாயம் பை லேண்டா ஜீரோயம் இப்போ அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் லேண்டாயமாக ஸ்கொயர் பண்ணால் லேண்டா எம் ஸ்கொயர் லேண்டா ஜீரோ எம் ஸ்கொயர் பண்ணால் லேண்டா ஜீரோ எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி பை கீழே வரும்போது எல்சிஎம் எடுத்திருக்கான் அந்த ஒன் மைனஸ் லேண்டா எம் பை லேண்டா ஒன் மைனஸ் லேண்டா எம் பை லேண்டா ஜீரோ எம்க்கு எல்சிஎம் எடுக்கும்போது என்ன வரும் லேண்டா ஜீரோ எம் மைனஸ் லேண்டா எம் பை பை லேண்டா ஜீரோ எம்னு அந்த எல்சிஎம் எடுத்துருக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பு வைக்கிற இப்போலாம் என்ன செய்யும் தலைகளை மாற்றி பெருக்கும் தலைகளை மாற்றி பெருக்கிருக்கும் என்ன இருக்கு எந்த டைம் அப்படி வச்சுக்கிட்டாச்சு லேண்டா ஸ்கொயர் எம் பை லேண்டா ஜீரோ எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி அது அப்படியே இருக்கு இங்கே கீழே இருக்க டேம் லேண்டா ஜீரோ எம் மைனஸ் லேண்டா எம் பை லேண்டா ஜீரோ வைக்கிற தலையில் மாற்றி பிறக்கும் போது அந்த டைம் மேலே போயிடுச்சு எதை அடிச்சிடலாம் மேலே ஒரு லேண்டா ஜீரோ எம் கீழே லேண்டா ஜீரோ எம் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை என்ன பண்ணிடலான்னா நம்ம வந்து ஒரு டேம் வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் லேண்டா ஜீரோ எம்மையும் லேண்டா ஜீரோ எம் ஸ்கொயரில் ஒரு லேண்டா ஜீரோ எம் வந்து கேன்சல் ஆகிரும் ரிமைனிங் டேம் எழுதும்போது என்ன வந்துருக்கு லேண்டா ஸ்கொயர் எம் சி பை லேண்டா ஜீரோ எம் லேண்டா ஜீரோ எம் மைனஸ் லேண்டா எம் அப்படிங்கிற டைம் வந்து வந்துருக்கு அதாவது இதே இதையும் கேன்சல் இந்த இதில் ஒரு லேண்டா ஜீரோ அமையும் இதில் ஒரு இதையும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறோம் மீது இருக்க டைம் வந்து அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் தென் டு ஃபைண்ட் தி சாலிபிலிட்டி ஆஃப் அ ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் சால்ட் அதாவது குறைந்த அளவு கரையும் திறன் கொண்ட ஒரு உப்புனுடைய கரை திறனை கணக்கிடுதல் அது பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துருக்கோம்னா சில்வர் குளோரைட் அப்படிங்கிற ஒரு சால்ட் எடுத்துருக்கோம் விச் இஸ் விச் ஹேஸ் வெரி லோ சாலிபிலிட்டி அதனுடைய கரைதன் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இப்போ ஏஜிசியில் வந்து எப்படி பிரியும் ஏஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸாக பிரியும் அதனுடைய சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கரை திறன் பெருக்க மீதும் பழைய பாடம் அது பார்க்குறக்கு நேசம் ரெண்டே மல்ட்டி ரெண்டுனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் பெருக்கணும் ஏஜி ப்ளஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் சிஎல் மைனஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் பெருக்கிறோம் இப்போ ஏஜி ப்ளஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஏஜி ப்ளஸ் உடைய சரி வந்து சின்னு வச்சுருக்கிறோம் ஒரு ஏஜி ப்ளஸ் கிடச்சா ஒரு சிஎல் மைனஸ் கிடைக்கணும் அதனால் ரெண்டினுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறனால ஏஜி ப்ளஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் சிஎல் மைனஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் ஈக்குவல்னு வச்சுருக்கிறோம் ஸோ கேஎஸ்பி ஈக்குவல் என்ன வரும் ஏஜி ப்ளஸ் இன்ட்டு சிஎல் மைனஸ் சி இன்ட்டு சி சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தாச்சு லேண்டா ஜீரோக்கு என்ன ஃபார்ம்லா லேண்டா ஜீரோ ஈக்குவல் காப்பா இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை சி இது பழைய பாடம் அது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எதுவும் கண்டுபிடிச்சலாம் சி கண்டுபிடிக்கலாம் சி கண்டுபிடிக்கும்போது என்ன சார் சி மேலே போயிட்டு எதுவும் வந்துடும் லேண்டா ஜீரோ கீழே வந்துடும் தேர்ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு காப்பா இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை லேண்டா ஜீரோ அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் சி மேலே போயிட்டு லேண்டா ஜீரோ கீழே வந்துடுச்சு இப்போ கேஎஸ்பிக்கு என்ன ஃபார்ம்லா சி ஸ்கொயர்னு பார்த்துருக்குறோம் நமக்கு சி வேல்யூ கிடச்சிச்சு என்ன கிடச்சிருக்கு காப்பா இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை லேண்டா ஜீரோ கிடச்சிருக்கு அது அப்படியே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கோல்டாஷல் அப்படி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு வீ கலக்குலேட்டுக்கு லேண்டா ஜீரோ எம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு வீ கலக்குலேட் ஒரு வலிமை குறைந்த மின் வேலிக்கு வந்து ஆல்ஃபா வேல்யூ கே ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அது ஒரு சால்ட் ஒரு லோ சாலிபிலிட்டி கரைதிறன் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சால்ட்டுக்கு வந்து எது சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கரைதிறன் பெருக்கம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச்